डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे मेंडल ने सबसे पहले प्योर लाइन तैयार करने के बाद जो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया जो पहला जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है उनका उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया कि एक जीन के इफेक्ट को उन्होंने देखना चाहा उन्होंने एक चीन के इफेक्ट को वो देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया मोनो का मतलब है एक और हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग हम लक्षण वाले प्लांट या एनिमल के बीच में क्रॉस कराते हैं और उससे जो प्रोजेनी मिलता है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं जनरल भाषा में आप इतना समझिए और मोनोहाइब्रिड का मतलब हुआ कि एक लक्षण को कंसीडर करते हुए जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का नाम हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट तो इतनी बात समझ में आ गई तो इसमें एक जीन के इफेक्ट को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आइए हम देखते हैं कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से करा उसके रिजल्ट्स क्या आए फिर उस रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ उस रिजल्ट्स को किस तरीके से एनालाइज किया गया फिर उसके जो साइंटिफिक एनालिसिस के बाद उससे कौन कौन से रिजल्ट्स निकले और कौन कौन से लॉस निकले फिर उस लॉस का एक्सप्लेनेशन क्या है तो इन सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं तो आइए हम इस पे गौर करते हैं कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक टॉल प्लांट है जो कि प्योर टॉल लिया उन्होंने जो प्योर लाइन तैयार किया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में प्योर लाइन की चर्चा करी थी तो प्योर लाइन किसे कहते हैं उसको आप वहां उस वीडियो में देख सकते हैं कि प्योर लाइन यानी कि हर जनरेशन में वो लंबा है तो लंबा ही पौधा अगर पैदा हुआ तो उसको प्योर लाइन कहा गया हर जनरेशन में अगर कोई पौधा जो है नाटा है तो नाटा ही पैदा हुआ तो वो प्योर लाइन तो पेरेंटल जनरेशन लिया उन्होंने प्योर लाइन वाला जो पौधा था उसको लिया प्योर टॉल एंड प्योर डवार यानी प्योर टॉल का मतलब ये हुआ कि होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डवार इसको लेकर उन्होंने क्या किया कि दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया क्रॉस पॉलिनेशन चूंकि मटर के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है लेकिन उन्होंने क्या करा कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराया तो सेल पॉलिनेशन ना हो जाए इसके लिए स्टिग्मा को उन्होंने कवर कर दिया था ताकि स्टिग्मा को कोई पॉलन ग्रेन आकर उस पर जर्मिनेट ना हो जाए इसलिए उसको उन्होंने ढक दिया था तो इस स्टिग्मा को ढकने की क्रिया को कहते हैं तो उसको जो है वो कवर कर दिया था उन्होंने तो ये है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उनका चलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि देखो ऐसा है कि होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया होमोजाइगस टॉल प्लांट को उन्होंने डिनोट किया कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से और जो हेट्रो होमोजाइगस द्वार प्लांट थे उसको स्मॉल टी एंड स्मॉल टी देखो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी क्या है कि चूंकि टॉलनेस जो है हाइट एक कैरेक्टर को उन्होंने लिया था तो हाइट के कैरेक्टर को उजागर करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए उसके अंदर जो जीन होते हैं उस जीन का ये जो है यहाँ पे ये फॉर्मेट है 
कैपिटल टी कैपिटल का टी का मतलब ये हुआ कि ये होमोजाइगस एलील्स है क्योंकि एक जीन में दो एलील होते हैं मैंने जैसे कि पहले इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एक जीन में दो एलील होते हैं एलील्स क्या है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ सेम जीन को हम एलील कहते हैं तो ये कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एलील है उस जीन का जो लंबाई को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि एक जीन किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है यानी उजागर करता है यानी कि एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ले जाता है चलिए इतनी बात क्लियर हो गई तो अब इससे सेम टाइप के दो गैमिट बनेंगे एक गैमिट में एक कैपिटल टी आएगा और दूसरे गैमिट में दूसरा कैपिटल टी आएगा यानी कि जो गैमिट बनेंगे इससे ठीक है उस गैमिट में कैपिटल टी के रूप में इसके एल के अलील आएंगे जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि गैमिटोजिनेसिस जो होता है यानी गैमिटोजिनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गैमिट तो उसमें क्या होता है कि एक ही अलील हर जीन के बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं ना तो किसी तो सारे कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल होगा तो अगर हम यहाँ टॉलनेस को दर्शा रहे हैं तो टॉलनेस के लिए टी टी जो है दो अलील है उसके गैमिट में एक ही अलील आएगा ये बात याद रखिए कि चूंकि ये होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गैमिट बनेंगे जिसमें कैपिटल टी हमने बताया दूसरे तरफ ड्वार्फ जो हम जाएगा ड्वार्फ प्लांट है उसमें भी स्मॉल टी वाला सिमिलर गैमिट बनेगा तो अब दोनों की आपस में क्रॉसिंग होगी तो फिर उससे जो जाइगोट बनेगा यानी कि गैमिट के मिलने से जाइगोट बनता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो वो जो है फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वाट साइगोट तो साइगोट में दोनों एलील आकर फिर एक साथ मिल गए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये इस तरीके से ये साइगोट बना आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन में मैं बता चुका हूं रिप्रोडक्शन में कि जाइगोट से ही एक नया जीव बनता है अब वो जाइगोट चूंकि एम्ब्रियोनिक सेल है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाएगा और उससे जो सीड बनेंगे उस सीड में ये जीनोटाइपिक कैरेक्टर यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लक्षण जो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस सीड में एज ए जेनेटिक मटेरियल जो जीन्स होंगे ये मौजूद रहेगा उसके क्रोमोसोम के अंदर तो इतनी बात समझ गए अब इस सीड को उन्होंने ले लिया एफ वन जेनरेशन में जो प्लांट्स पैदा हुए उसको हमने कहा कि ये क्या है हाइब्रिड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा एफ वन जेनरेशन के प्लांट को क्या कहा गया ये हाइब्रिड है और सारे के सारे टॉल होंगे टॉल क्यों होंगे क्योंकि टॉल वाला जो करेक्टर होता है खासकर मटर के प्लांट में तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन होगा और डॉर्फनेस वाला जो कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव होता है यानी कि वो एक्सप्रेशन नहीं होगा वो एज इट इज रहेगा उसके जीन रहेंगे लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा इसीलिए तो टॉल और द्वार प्लांट की जो क्रॉसिंग कराई गई है इससे जो हाइब्रिड बना तो हाइब्रिड प्लांट क्या हुआ सारे के सारे टॉल मिले तो इतनी बात आप समझ गए अब देखिए उन्होंने क्या किया कि इस हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले टॉल प्लांट को अब ये जो जनरेशन मिला इसको एफ वन जनरेशन कहा गया इस फॉर्मेट को इस वाले सीड को उन्होंने सेल्फिंग कर दिया यानी कि उसका सेल्फ सेल्फिंग करने के बाद अब देखिए इसमें चूंकि वो हाइब्रिड था 
वो जो सीड मिला था वो सीड क्या है हाइब्रिड था उसमें जो है लंबाई के लिए लक्षण जो है जीन है उसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है क्योंकि अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस है हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मौजूद है उसके सेल में अब इसकी जो गैमिटो चिनेसिस होगी तो गैमिटोजिनेसिस में क्या होता है दोनों एलिल्स जो हैं वो सेपरेट होंगे एक गैमिट में कैपिटल टी आएगा दूसरे गैमिट में स्मॉल टी आएगा यानी मतलब ये हुआ कि गैमिट दो तरह के बनेंगे एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला इसका जब सेल्फिंग करा गया तो इससे जो प्रोजेनी आया अप टू जनरेशन में उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो है प्योर टॉल यानी प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट में मटर का पौधा जो है वो एक प्योर टॉल जिसको हम होमोजाइगस प्योर टॉल कहेंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी तो ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ये भी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट होंगे और फिर जो एक स्मॉल टी एंड स्मॉल टी दिस विल बी प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट तो देखिए इसमें हमने क्या देखा हम इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसमें एफ वन जेनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिले लेकिन हाइब्रिड हैं इसके अंदर टॉलनेस एंड डॉर्फनेस के गुण मौजूद है उसके जीन के अलील्स मौजूद हैं लेकिन चूंकि टॉलनेस जो होता है वो रिसेस वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है रिसेसिव कैरेक्टर उसके अंदर जो है एज इट इज रहता है जैसे है वैसे रहता है तो अब इसी की सेल्फिंग करा गया सारे जो टॉल प्लांट्स मिले थे एफ वन जेनरेशन में उसकी सेल्फिंग करने के बाद जो प्लांट्स एफ टू जेनरेशन में हुआ आया उसमें जो रिसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं हुआ था वो यहां आकर एक्सप्रेस हो गया क्यों इसलिए एक्सप्रेस हुआ कि यहां पे सेग्रीगेशन हुआ गैमिट जब सेग्रीगेट हुआ यानी गैमिटोजिनेसिस के अंदर जब जीन्स के दो अल्टरनेटिव जो फॉर्म्स होते हैं जिसको एलिल्स कहते हैं तो दोनों एलिल्स अलग अलग हुए तो दो तरह के गैमिट बने अब चांसेज ये है कि कैपिटल टी का जो है कैपिटल टी वाले गैमिट से फ्यूजन हो जाए यानी फर्टिलाइज कर जाए तो उससे क्या बनेगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी वाला एक जाइगोट बनेगा उससे जो प्लांट्स बनेंगे वो सारे के सारे कैपिटल होमोजाइगस प्योर होगा जो पेरेंटल जेनरेशन में लिया गया था दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरा जो गैमिट है इसका स्मॉल टी वाला है वो स्मॉल टी इसी कैपिटल टी से क्रॉस हो जाएगा यानी फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा जाइगोट डेवलप होगा फिर जो है अगले जनरेशन में उससे क्या होगा कि हाइब्रिड हाइब्रिड उससे जो है टॉल प्लांट मिलेंगे उसी तरीके से अगर स्मॉल टी एंड इसका जो है स्मॉल टी दोनों आपस में मिलेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा उस उससे जो सीड होंगे उसमें स्मॉल टी और एंड स्मॉल टी होगा फिर उस सीड को जब जमीन में डाला जाएगा तो उससे जो प्लांट होंगे तो उससे क्या मिलेंगे कौन से प्लांट तो डुआर मिलेगा तो मतलब ये हुआ कि जो एलिल्स का एक्सप्रेशन नहीं हुआ था एक वन जनरेशन में ड्यू टू बीइंग रिसेसिव कैरेक्टर उसका एक्सप्रेशन एफ टू जनरेशन में हुआ तो हम क्या कहेंगे कि प्लांट्स ऑफ एफ टू जनरेशन इंक्लूड वन होमोजाइगस टॉल 
टू हेट्रोजाइगस टॉल एंड वन होमोजाइगस डॉर्फ विथ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल बी वन इज टू 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 इज टू वन यानी दो जो है हाइब्रिड और एक एक जो है प्योर होमोजाइगस टॉल एंड प्योर होमोजाइगस आपको जो है रिसेस होमोजाइगस डॉर्फ मिलेंगे तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था सेम एक्सपेरिमेंट को इस मटर के प्लांट के साथ मैंने दिखाया है कि टॉल का क्रॉस डॉर्फ से हुआ फिर एफ वन जेनरेशन में सारे के सारे टॉल आए उसकी सेल्फिंग करा उसके बाद एफ टू जेनरेशन में तीन टॉल मिले और एक डॉर्फ मिले तो तीन टॉल में से एक प्योर टॉल होमोजाइगस कंडीशन में था और जो चौथा है वो एक डॉर्फ होमोजाइगस कंडीशन में है इसकी जो है आप पनेट पनेट स्क्वायर जो है उसमें भी आप देख सकते हैं तो ये चीजें जो है इस तरीके से आप तो देख सकते हैं आप ये ये जो है पनेट स्क्वायर क्या होता है तो पनेट स्क्वायर क्या है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो की सहायता करता है पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तो ये जो है जैसे एफ वन जेनरेशन में टी टी दो तरह के जाइगोट बना जाइगोट सॉरी गैमिट बना तो गैमिट को एक तरफ रख दिया और ऊपर जो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आपको दिख रहा है वो दो बॉक्स में रख दिया अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे टी टी तो टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फिर वो कैपिटल टी को स्मॉल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से मिलेगा इसी तरीके से एफ टू जनरेशन में क्या है कि दो तरह के गैमिट हैं दो तरह के गैमिट्स हैं एक जो है कैपिटल टी है दूसरा है स्मॉल टी है उसकी जब आप जो है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी फिर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और एक प्योर जो है डॉर्फ वाला जीनोटाइप मिलेगा जिसको हम स्मॉल टी या स्मॉल टी कहते तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पनट स्क्वायर को हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तरीका है गैमिट को हम उसको सजाने के लिए तो ये क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था सेम चीज मैंने यहाँ पे दिखाया है तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो मटर के प्लांट में मेंडल ने किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के तहत तो ये इसके रिजल्ट्स जो निकले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफ वन जेनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो थे वो क्या थे वो हाइब्रिड हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट थे उसकी सेल्फिंग करा तो उसमें जो है एफ टू जेनरेशन में वन इज टू टू एंड वन इज टू टू इज टू वन के रेशियो में जीनोटाइपिक रेशियो मिला थ्री इज टू वन के रूप में इनको जो है फिनोटाइपिक रेशियो मिला अब इन सारे रिजल्ट को उन्होंने एनालाइज किया और साइंटिफिक इंटरप्रेटेशन किया साइंटिफिक इंटरप्रेटेशन करने के बाद वो एक लॉ ड्रॉप किया उन्होंने एक लॉ को कंस्टिट्यूट किया इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रिट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स मेंडल ने उस डिस्क्रीट यूनिट को फैक्टर कहा था जो कि किसी लक्षण को गैमिट के रूप में गैमिट के साथ वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है गैमिटोजिनेसिस होता है उसमें लक्षणों का सेपरेशन होता है एक जीन के जो अल्टरनेटिव जो फॉर्म होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक जो है अलील एक गैमिट में आता है और दूसरा अलील दूसरे गैमिट में जाता है 
ठीक है तो उससे जो गैमिट बनते हैं चूंकि बहुत सारे गैमिट बनते हैं ना एक पॉलन ग्रेन के अंदर हजारों की संख्या में गैमिट्स होते हैं स्पर्म होते हैं यानी कि एक एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर अब कौन सा गैमिट आएगा वो वो जो है वो एक नेचुरल फेनोमेन है उसी तरह से ह्यूमन के अंदर जो गैमिट बनता है तो हजारों गैमिट बनते हैं उसमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म होते हैं लेकिन ओवम जो है एक ही होता है यानी गए तो ट्रेट्स जो आए पेरेंटल जेनरेशन में वो एलिल्स के रूप में गैमिट के फॉर्म में वो माता पिता से चला और फर्टिलाइजेशन के जरिए एक दूसरे से अलील से मिल गए यानी क्रोमोजोम मिले फिर वहां पे फिर होमोलोगस पेयर बना और सारे कैरेक्टर जो है जैसे उधर से चले थे वो आकर जो है मिल गए तो क्या है कि इसमें डोमिनेंस कैरेक्टर जो होता है खासकर मटर के पौधे के ऊपर चूंकि मटर पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो किसी में एक्सेप्शन के रूप में वेरिएशन हो सकता है कि लेकिन इसके लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर इन्होंने कंसीडर किया था जैसे ये हाइट तो हाइट एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हाइट फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ यानी फर्स्ट एफ वन जनरेशन में कि जो डोमिनेंट एलिल्स थे वो उजागर हुए यानी कि उसका एक्सप्रेशन हुआ जिसके वजह से F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टॉल मिले और वो कैरेक्टर किस रूप में आया था तो एक डिस्क्रिट यूनिट के रूप में आया था जिसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा फैक्टर कहा उसी फैक्टर को बाद के साइंटिस्ट ने कह दिया जीन के रूप में उसको परिभाषित किया था यानी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स फैक्टर्स अकर इन पेयर्स फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं यानी कि जीन्स जो है में जो दो एलिल्स हैं वो पेयर्स में होते हैं उसी को उन्होंने उस दो एलील की बात इन्होंने करा कि फैक्टर्स जो होते हैं जो एलील्स हैं वो क्या है कि पेयर्स में होते हैं इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर्स डोमिनेट्स एक जो मेंबर होता है डिसिमिलर फैक्टर अगर है यानी डिसिमिलर यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वो क्या होगा उसमें से एक डोमिनेट होगा जिसको हम डोमिनेंट कहेंगे किस पे डोमिनेट होगा रिसेसिव पे यानी कि एक डोमिनेंट फैक्टर होगा और एक रिसेसिव फैक्टर होगा अच्छा इसी का इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस को इस तरीके से कह कर सकते हैं कि एलिल्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल्स जो होते हैं वो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है यानी कि जो एक्सप्रेशन हुआ जिसका उसको हम डोमिनेंट कहते जो न, जिसका नहीं हुआ उसको हम रिसेसिव कहेंगे तो एलिल्स आ कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव द डोमिनेंट एलिल्स इफ परजेंट अगर डोमिनेंट एलिल अगर परजेंट है तो क्या होगा विल ऑलवेज डिटरमाइन द कैरेक्टर कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा अगर जो है कोई डोमिनेंट कैरेक्टर उसमें अलील है तो उसकी जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है या जीनोटाइपिक कैरेक्टर है उसको वो डिटरमाइन करेगा यहाँ पे टॉल इज या टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ इन पी प्लांट पी प्लांट में क्या होता है कि टॉल जो है डॉर्फ के ऊपर डोमिनेंट होता है यानी टॉल एक्सप्रेस होगा डॉर्फ जो है उसी तरह रहेगा उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा लेकिन बाद वाले जेनरेशन में हुआ ना एफ टू जेनरेशन में अच्छा चलिए अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो गई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये स्टेटमेंट है आप इसको अपने नोटबुक पे लिख लो और इसी को 
आप यहां से आप स्क्रीन शॉट लेके भी आप उसको याद कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में काम आए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाए तो ये चीज आप लिखते इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बनेंगे जिसका जिक्र हम अलग से करेंगे नीट की तैयारी के लिए चलिए और जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल के सामने आएंगे तो उस क्वेश्चन का जिक्र हम अलग से करेंगे कि किस लॉ से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं तो देखिए वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ अब हम एक दूसरे लॉ की बात करते हैं क्योंकि तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसमें से दो लॉज निकल कर सामने आए पहला क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस लॉ को हम प्योरिटी ऑफ गैमिट के नाम से भी जानते हैं अब देखिए हुआ क्या कि फर्स्ट जेनरेशन में यानी पहला जो एफ वन जेनरेशन था उस जेनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुए थे उसका री एक्सप्रेशन एफ टू जेनरेशन में हुआ ये लॉ यही कहता है कि नन ऑफ दी एलिल्स आर लॉस्ट किसी कैरेक्टर का किसी एलिल का लॉस नहीं हुआ क्षति नहीं हुई कोई भी कैरेक्टर का लॉस नहीं हुआ वो क्या हुआ कि एलिल्स गेट सेपरेटेड और प्यूरिफाइड ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ गायमिटोजिनेसिस गायमिटोजिनेसिस कहते हैं गायमिट के प्रोडक्शन को तो आपने देखा होगा उसमें कि गायमिट के प्रोडक्शन के दौरान दोनों एलिन्स सेपरेट हो रहे हैं गैमिट बना फिर दोनों एलिल जो है दोनों गैमिट मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमिटोजिनेसिस में जो एलिल सेपरेट हुए बल्कि लॉस नहीं हुआ ठीक है गैमिटोजिनेसिस में ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि नो नन ऑफ द एलिल्स आर लॉस्ट एलिल्स गेट सेपरेटेड और प्यूरिफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजिनेसिस गैमिटोजिनेसिस मतलब गैमिट का प्रोडक्शन गैमिट के प्रोडक्शन के प्रोसेस में यानी दौरान एलिल्स का सेपरेशन हुआ यानी प्यूरिफिकेशन हुआ प्यूरिफाई हुआ विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी एलिल्स द रिसेसिव फिनोटाइप्स फिनोटाइप्स कहते हैं जो बाहरी लक्षण होता है किसी भी जीव जंतु का उसको फिनोटाइप्स कहते हैं जो एक्सटर्नल एफियरेंस है उसको फिनोटाइप कहते हैं रिसेसिव फिनोपाइट टाइप्स यानी एलिल्स नॉट अपियर्ड और एक्सप्रेस्ड इन एफ वन जेनरेशन आर री एक्सप्रेस्ड और री एक्सप्रेस्ड री अपियर्ड और री एक्सप्रेस्ड इन एफ टू जेनरेशन विदाउट एनी लॉस ऑफ एलिल्स ये सेग्रीगेशन का नियम कहता है तो पता ये चला कि मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या ड्रॉ किया दो लॉज को उन्होंने उसमें से निकाला एक लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस दूसरे को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये किस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में निकला तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जिसमें एक कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर किया था यानी वो एक जीन के इफेक्ट को देखा उन्होंने क्या देखा इफेक्ट ऑफ वन जीन तो वन जीन का इफेक्ट क्या हुआ कि टॉल को जब उन्होंने डॉर्फ से क्रॉस कराया तो एफ वन जेनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो मिले वो टॉल मिले जो कि हाइब्रिड थे हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे जब उसकी सेल्फिंग करा गया तो क्या मिला उनको मिला कुछ टॉल मिले कुछ डॉर्फ मिले कुछ जो है बिचौलिया मिला यानी कि प्योर टॉल एक प्लांट मिला प्योर डॉर्फ एक मिला जिसको हम मोज मोजाइगस प्योर कहेंगे और दो हेट्रोजाइगस मिला यानी हाइब्रिड मिला और इसके बाद इससे उन्होंने दो लॉज को 
ڈراؤ کیا اور پروپوز کیا دنیا والوں کے سامنے رکھا جس کا ذکر میں کر چکا ہوں مینڈل کے جیونی کو کے انترگت اس ویڈیو کو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں پھر پیور لائن کیسے ڈیولپ کیا تھا انہوں نے اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں اس کو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ اویلیبل ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھانکس پور واشنگ اس ویڈیو